केस अगर एफ 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 टू होता तो ये जो इलेवन आया है ना इस इलेवन को आपको वापस से इस आर के जगह पुट करना होता फिर इलेवन माइनस वन टेन इंटू टू ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री आपका आंसर आ जाता अगर ये एफ 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 टू अगर इन एनी केस होता तो समझ में आ रहे कंसेप्ट इनपुट वैल्यू मतलब एक्स की जगह आपको ये पुट करना है हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माई चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राइटी के फिल फिजिक्स विद ए के फर्स्ट एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी सो so, चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स ठीक है ये जो वीडियो है थोड़ा सा हल्का रहने वाला है ठीक है मैथमेटिकल टूल्स हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में क्योंकि आ, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है कहीं ना कहीं हर जगह हर चैप्टर में फिजिक्स में एप्लीकेशन होता है मैथमेटिकल टूल्स का इसके अंदर में क्या होता है चार चीज़ें होती है ट्रिग्नोमेट्री डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वैक्टर्स चार मेन चीज़ें होती है ये ठीक है तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन उसके अगले में इंटीग्रेशन उसके अगले में वैक्टर्स उसके अगले में और फिर उसके अगले में हम लोग क्या करेंगे सबका मिला के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम्स तो ऐसे मैं इसके साथ साथ भी कराऊंगा थ्योरी के साथ साथ भी मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा ताकि जो भी थ्योरी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहे प्रैक्टिस होते रहे और फिर कोशिश करूंगा कि बाद में प्रैक्टिस के तौर पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेता रहूं जो जो चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे उसको मैं बीच में प्रैक्टिस करा दूंगा और ज्यादा ठीक है थ्योरी के साथ साथ तो लूंगा ही और फिर बीच में भी करा दूंगा या और कोशिश करूंगा कि चैप्टर खत्म होने के बाद में भी करा दू ठीक है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ना एक पूरा वीडियो बनेगा इसका अगला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का होगा जिसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी आपको फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है ठीक है ना वो पूरा मैं एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा पूरा का पूरा ठीक है लेकिन इस वीडियो में मैं इसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि पहला वीडियो है तो मैं इसको थोड़ा हल्का रखना चाहता था इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री यहां पर नहीं घुसाया यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस पढ़ेंगे बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे ताकि आपको फील आ जाए आपको फ्लो बन जाए इस सीरीज को ताकि आप आगे अच्छे से देख पाओ क्योंकि इसका जो अगला वीडियो होगा थोड़ा सा भारी होगा क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे फिर उसके अगले वीडियो में एक ही वीडियो में हम लोग पूरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे ठीक है ना तो वो थोड़ा सा भारी होगा इसलिए मैंने इस वीडियो को पहला वीडियो है क्योंकि इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हल्का रखा यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और थोड़े बहुत बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पर क्या हमारे पास में पहला बात तो <coughs> क्यों मैथमेटिकल टूल्स का रिक्वायरमेंट है हमको मैथमेटिक्स क्या है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है इट बिकम्स ईजियर टू डिस्क्राइब अंडरस्टैंड एंड अपलाई द फिजिकल प्रिंसिपल्स इफ वन हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है सिंपल सा बात है समझाने की जरूरत खास है नहीं मैथमेटिक्स का नॉलेज हमको होना पड़ेगा तब हम क्या करेंगे उसको फिजिक्स में अप्लाई कर पाएंगे ठीक है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स न्यूटन मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन कुछ कंट्रीब्यूशन करे न्यूटन ने किसके लिए इन्वेंट किया डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन को तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल होते हैं आपको ऑलरेडी पता है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है हम लोग मैथ्स में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को इवन तक ट्रिग्नोमेट्री को इवन तक वैक्टर्स एंड थ्री जो होता है ना थ्री डायमेंशनल जोमेट्री वैक्टर्स ये चारों चीज मैथ्स में आता है बेसिकली और उसमें काफी डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं बट क्योंकि हम लोग फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करें तो फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अदरवाइज आप क्वेश्चन में बार बार अटकते रहोगे और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से स्टूडेंट फिजिक्स से डरते हैं ठीक है ना बहुत से स्टूडेंट को फिजिक्स से डर लगता है उनको अप्रोच समझ में नहीं आता अप्रोच समझ में भी आता है तो वो बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि अरे यार ट्रिग्नोमेट्री में अब कौन सा फॉर्मुला लगाना है ठीक है ना या ये कौन सा इंटीग्रेशन अब कैसे करना है कैसे करना है समझ में आ रही है बात तो यहाँ पर इसको हम लोग खत्म कर देते हैं पहले मैथमेटिकल टूल्स को पांच एपिसोड लगेंगे बस इस वाले में फंक्शन करेंगे फिर एक में ट्रिग्रो एक में डिफ्रेंशिएशन एक में इंटीग्रेशन एक में वेक्टर पांच में हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में सिक्स एपिसोड में और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन थोड़े कराने की कोशिश करूंगा बाकी क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली थ्योरी के साथ साथ भी लेता रहूंगा अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कब आपको डिफ्रेंशिएट करना कब आपको इंटीग्रेट करना तो उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए पहला बात तो करते कैसे वो पता होना चाहिए और दूसरा <coughs> उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए आपको समझ में आ रही है बात तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन क्या होता है फंक्शन क्या एक रूल ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स इन विच वन इज अज्यूम टू बी डिपेंडेंट एंड द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एग्जांपल मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है एक जो है वो आपके पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक जो होगा आपके पास में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो भी मैं रीड करूंगा उसके पहले बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन देने जा रहे हो आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके जो मार्क्स आ
और नहीं बढ़ पाएंगे अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है चिल्ला बीच में बाहर चले जा रहे तो आपने अपने फ्रेंड से पूछ के एक दो आंसर और मार्क कर दिए तो आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया ये बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इन इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है डेट कैन बी मेनी फैक्टर्स ठीक है अब किसी से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसी से कम डिपेंड करता है सबके ऊपर डिपेंडेंसी सेम नहीं होती है डेट्स वेयर फंक्शन कम्स इन टू प्ले कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो डिपेंडेंसी है वो है क्या वो फंक्शन क्या है ठीक है ना डेट इज नॉट ऑलवेज लाइक वाई इक्वल टू एक्स डेट कैन बी वाईक्ल टू एक्स स्क्वायर डेट कैन बी वाईक्ल टू वन बाई एक्स एनी काइंड ऑफ फंक्शन एनी काइंड ऑफ रिलेशन अब फंक्शन में भी ना कुछ डेफिनेशन होते हैं ठीक है ना <coughs> कि हम लोग फंक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे कुछ रूल्स होते हैं तो उन सब डेप्थ में ना हम लोग मैथ्स में जाएंगे फिजिक्स में हम लोग उतनी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे बस ऊपर ऊपर से देखेंगे फंक्शन क्या होता है डोमेन क्या होता है रेंज क्या होता है खत्म काम थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है एक टाइप ऑफ फंक्शन है ठीक है ना ट्रिग्नोमेट्री से टाइप ऑफ फंक्शन बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोरेंशियल फंक्शन ठीक है ना एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक एक टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना जरूरी है ठीक है बाकी हम लोग मैथ्स में डिटेल में जाते हैं फंक्शन के तो यहाँ पर क्या हमारे पास में यहाँ पर कौन से एग्जाम्पल लिया मैंने हमारे इस सीरीज से रिलेटेड मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया क्या द नंबर ऑफ एपिसोड इन दिस सीरीज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ गुड रिस्पॉन्स एंड सपोर्ट आई गेट फ्रॉम माई लवली सब्सक्राइबर्स मतलब मेरे जो लवली सब्सक्राइबर्स हैं मतलब कि जो आप लोग हो आपके जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस सीरीज को लेकर और जितना सपोर्ट आप लोग करोगे डैट इज डैट उस पर डिपेंड करता है कि मैं कितना मोटिवेटेड रहूंगा और कितना ज्यादा एपिसोड इस सीरीज में आप लोगों के लिए बना के दूंगा समझ में आ रही है बात तो यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स और आपको जो सपोर्ट है डेट इज इंडिपेंडेंट वो आप सपोर्ट करो ना करो वो आपकी मर्जी आप अच्छा रिस्पॉन्स दो या खराब रिस्पॉन्स दो वो आपकी मर्जी है बट आपके अच्छे रिस्पॉन्स और सपोर्ट के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है मेरा मोटिवेशन और मेरे नंबर ऑफ एपिसोड डिपेंड कर रहे हैं कि हाँ मुझे लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं इसको लोग पसंद कर रहे हैं लोग सपोर्ट कर रहे हैं लोग चाह रहे हैं कि मैं और बनाऊँ तो मैं और एपिसोड उसमें बनाऊंगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ना कि इसको हम लोग वाई का नाम दे सकते हैं और इसको हम लोग एक्स का नाम दे सकते हैं तो ये बेसिकली एक रिलेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रिलेशन है इसमें x क्या हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y क्या हमारे पास में डिपेंडेंट वेरिएबल है समझ में आ रही है बात ये बेसिकली एक फंक्शन होता है इसको ही बोलते हैं एक फंक्शन जिसमें x जो होता है वो इनपुट होता है जिसको हम लोग डोमेन बोल सकते हैं आसान भाषा में और जो एफ एक्स होता है जिसको हम लोग वाई बोलते हैं जो आउटपुट निकल के आता है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं या फिर रेंज बोल देते हैं आसान भाषा में अब यहाँ पर डोमेन रेंज के साथ में ना एक कोडोमेन टर्म भी आता है कोडोमेन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा वो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में अदरवाइज क्योंकि देखो यार फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन ही नहीं है जब ज्यादा कुछ खास तो मैं क्यों उसके बारे में आपको बताऊं डोमेन है कोडोमेन है रेंज है डोमेन रेंज आपको समझना जरूरी है कोडोमेन वो हम लोग मैथ्स में पढ़ सकते हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर फिजिक्स के लिए कभी भी ठीक है ना इसीलिए कुछ कुछ चीज होंगे जो मैं यहाँ पर स्किप करूंगा इन चारों टॉपिक्स में और फंक्शन में वो सारी चीजें आपके मैथ्स में कवर होते हैं तो ऐसा मत सोचना कि मैंने आपको पूरा नहीं पढ़ाया ठीक है मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आपको जानना जरूरी है अपने फिजिक्स के कोर्स को कंटिन्यू करने में फिर आगे जब ये मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट हो जाएगा तो आगे हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर फिजिक्स में घुसेंगे हम लोग रेक्टिलीनर मोशन में फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में ठीक है ना रिलेटिव मोशन में वगैरह आगे हम लोग आगे का काम करेंगे तो यहाँ पर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फॉर अ सर्कल तो यहाँ पर सर्कल के लिए आर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आर की अलग अलग वैल्यू पे एरिया का वैल्यू डिपेंड करता है तो आर आप वन डालोगे तो एरिया पाई आएगा आर टू डालोगे तो एरिया फोर पाई आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ करेक्ट है अब यहां पर हमारा काम क्या है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ सात आठ एग्जांपल हम लोग देखेंगे और उसके बाद में ये वीडियो ओवर हो जाएगी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे और पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर में ठीक है तो यहां पर फटाफट से आठ एग्जाम्पल देख लेते हैं बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है बस आपको फ्लो में लाना चाहता हूं मैं ठीक है और जो एवरेज स्टूडेंट है जो वीक स्टूडेंट है जिनको इन सब में भी दिक्कत होती है वो भी थोड़ा कोप अप कर पाए इसलिए मैं ये बेसिक से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है ना बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये सब चीजें आती है कंटेंट आपको अगर कम लग रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो आगे आने वाले वीडियोस में कंटेंट बहुत ज्यादा फाड़ू होने वाला है ठीक है तो यहां पर क्या आपके पास में वॉल्यूम क्या है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब तो आर का वैल्यू डालोगे अलग अलग तो आपको वॉल्यूम मिलेगा तो आर क्या इंडिपेंडेंट वेरियबल है वॉल्यूम क्या डिपेंडेंट वेरियबल इट्स अ फंक्शन तो मैं चाहता हूं ना कि ऐसे जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं ना आज से आप इसको फंक्शन की तरह देखो आपको कभी भी ऐसे एक्सप्रेशन मिला था माइंड में इमेजिन करो ओके
<coughs> सॉल्व करना चाहते हो तो मतलब F1 आपका कितना आया 4 आया तो मतलब F1 की जगह आप 4 पुट करें तो आपको F4 निकालना है तो X की जगह आप क्या करोगे 4 बैठाओगे तो फोर स्क्वायर प्लस थ्री आपको कितना हो जाएगा नाइनटीन हो जाएगा समझ में आ रहा है एफ ऑफ एफ वन मतलब एफ वन पहले निकाल लो और एफ वन जो आया उसको आप एक्स की जगह पे पुट कर दो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर है रिलेशन रिलेशन क्या है एक्स स्क्वायर का रिलेशन है तो जीरो पुट करके जीरो का स्क्वायर जीरो आता है टू पुट करके टू का स्क्वायर फोर आता है एक्स प्लस टू पुट करके एक्स प्लस टू का स्क्वायर एक्स प्लस टू का स्क्वायर सॉल्व करना आगे सॉल्व कर लो ए प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वगैरह वगैरह फिर क्या एफ टू ये जो एफ है ना इसको आप एक्स की जगह टू मत समझ लेना ये एक्स की जगह एफ है क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है इनपुट वैल्यू है ये चारो इनपुट वैल्यू मतलब क्या होता है <coughs> देखो इनपुट वैल्यू मतलब x होता है तो यहां पर इनपुट वैल्यू आपका f2 है आप यहां पर गलती मत कर देना आप इसको 2 मत समझ लेना x की जगह ना 2 तो यहां पर दिया हुआ है यहां f2 है मतलब आपका 2 बैठाने पर जो वैल्यू आया ना f2 वो पूरा का पूरा अब आपको x में बैठाना है मतलब कि आपका यहां पर f2 जो 4 आया ना वो फोर आपको यहां पर एक्स में बैठाना है मतलब आपका आंसर सिक्सटीन आने वाला है यह इनपुट वैल्यू आपका एफ है समझ में आ रहा है एक्स आपका एफ है एक्स आपका टू नहीं है इनपुट वैल्यू आपका पूरा पूरा का पूरा आपका एफ है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ठीक है तो क्या आपके पास में एफ ऑफ पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू आपका क्या है एक्स है तो कॉस पाई बाई टू आपका जीरो होता है कॉस नाइनटी जीरो होता है साइन नाइनटी आपका वन होता है जीरो प्लस वन आपका वन आ जाएगा ठीक है अगर आपको ये सब चीज अच्छे से नहीं पता है कॉस थीटा साइन थीटा इसकी क्या वैल्यू आती है कब क्या होती है तो टेंशन मत लो अगला जो हमारा वीडियो होगा पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर होगा उसमें मैं सारे वैल्यूज आपको बता दूंगा कि किसके क्या वैल्यू होते हैं कब कैसे होते हैं आपको मैं पूरा टेबल फॉर्म में आप लोगों ने देख लिया होगा शायद यहाँ पर ठीक है ना हर एक चीज मैंने यहाँ पर बना कर रखा है तो ये पूरा आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा इवन तक कि जो आपके पास में 90 से बड़े एंगल्स होते हैं ना 90 के ऊपर जब चला जाता है तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है जैसे कि भैया साइन 210 कैसे निकाले कॉस वन कैसे निकाले तो सब चीज़ मैं आपको बढ़िया तरीके से लॉजिकल फॉर्म में ठीक है ना आपको समझा दूंगा कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना होता है क्या करना पड़ता है ठीक है तो टेंशन मतलब टिक्नोमेट्री अगले वीडियो में पूरा हो जाएगा ठीक है चार एग्जाम्पल देख लिए और चार देख लेते हैं क्या बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन क्या फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एफ एक्स मतलब एक्स के जगह पर एफ एक्स पुट करना है समझ में आ रही है बात मतलब एक्स के जगह पर आपको ये पूरा एफ एक्स पुट करना है मतलब एक्स के जगह एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन नीचे में एक्स के जगह पर एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन प्लस वन सॉल्व करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ क्या बोल रहा है आपको <coughs> यहाँ बोल रहा है वाई इक्वल टू एफ एक्स है विच इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री अपन थ्री एक्स माइनस टू आपको क्या करना है एफ वाई निकालना है तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पर आपको एक्स की जगह वाई पुट करना है ना यहाँ पर आपको पूरा y मतलब पूरा एफ एक्स पुट करना है क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है ना y इक्वल टू एफ एक्स है और एफ वाई आपको निकालना है मतलब x के जगह पर आपको पूरा y डालना है मतलब कि पूरा एफ एक्स डालना है तो वापस से आपको वही काम करना है इस x के जगह पे आपको पूरा ये टू एक्स माइनस थ्री अपॉइंट थ्री एक्स डालना है ठीक है ना माइनस और नीचे में फिर से थ्री एक्स माइनस में ना एक्स के जगह पे पूरा आपको टू एक्स माइनस थ्री डालना है और फिर सॉल्व करके आपका मक्खन आंसर आ जाएगा एक्स के बराबर ठीक है दो और क्वेश्चन देख लेते हैं एफ एक्स आपको दिया हुआ है फोर एक्स प्लस थ्री सिंपल सा क्वेश्चन है एफ ऑफ एफ टू निकालना है मतलब पहले एफ टू निकाल लो एफ टू कैसे निकालोगे टू पुट करो एट प्लस थ्री आपका इलेवन आ जाएगा फिर एफ टू की जगह इलेवन आया तो एफ ऑफ इलेवन निकालो मतलब एक्स की जगह इलेवन डालोगे तो फोर्टी फोर प्लस थ्री आपका फोर्टी सेवन आ जाएगा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या बोल रहा है फंक्शन आपको दिया हुआ है टू इंटू आर माइनस आपका इनपुट वैल्यूज क्या क्या है जीरो टू एक्स प्लस टू और एफ ऑफ एफ टू ठीक है ना तो ये ध्यान रखना इनपुट वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे तो क्या आएगा टू इंटू जीरो माइनस वन प्लस थ्री सॉल्व कर लो देखो वन आ जाएगा फिर क्या टू डालो आर के जगह पे तो टू इंटू टू माइनस वन प्लस थ्री सॉल्व कर लो देखो आपका फाइव आ जाएगा फिर एक्स प्लस टू तो आर के जगह एक्स प्लस टू डालो एक्स प्लस टू डालो सॉल्व करके आपका टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा और फिर क्या एफ ऑफ एफ टू मतलब की आर के जगह पर आपको एफ ऑफ एफ टू डालना है मतलब पहले एफ टू निकालो ठीक है ना एफ टू निकालो आपका कितना आया एफ टू आपका आया सॉल्व करके फाइव आया आपको क्या करना है एफ फाइव निकालना है ठीक है एफ फाइव निकालना है तो अब वो क्या करना है एफ फाइव निकालना है तो एफ फाइव आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा आर के जगह फाइव पुट करो ये ना बेसिकली इनपुट वैल्यू है ये एफ टू ही होगा ठीक है इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ ये इनपुट वैल्यू है ना आपका तो ये एक्चुअली मैंने ये एफ बाद में डाला था ठीक है ये एफ ही होगा सिर्फ ठीक है ना एफ मतलब इनपुट वैल्यू आपका एफ है मतलब एक्स के जगह
अगर आपको बोले कि कैलकुलेट द फंक्शन तो वो अलग चीज हो गया जैसे यहां पर आपको बोल रहा है एफ ऑफ एफ टू निकालो या आपको फाइन करने बोल रहा है बट यहां पर क्या बोल रहा है इनपुट वैल्यू ही आपका एफ ऑफ एफ टू मतलब कि एफ ऑफ एफ टू आपका इनपुट वैल्यू है समझ में आ रहा है तो अगर एफ ऑफ एफ टू इनपुट वैल्यू होता तो इस इलेवन को हमको वापस से पुट करना पड़ता आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ठीक है ना यहां पर बोल रहा है इनपुट वैल्यू एफ है तो एफ निकाला जो आया फाइव आया उसको हमने आर के जगह पुट किया तो इलेवन आ गया अब अगर बोलता कि एफ ऑफ एफ निकालो मतलब एफ ऑफ एफ टू तो आई गया अगर बोलता है एफ ऑफ एफ टू आपका इनपुट वैल्यू है मतलब एफ ऑफ एफ टू आपका एक्स है तो एफ ऑफ एफ टू जो कि इलेवन है उसको आपको वापस पुट करना पड़ता आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो समझ में आ रही है बात जो मैं कह रहा हूं इससे मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं कहां से क्लियर करूं मैं आपको इनपुट वैल्यू यहां से क्लियर कर देता हूं जैसे यहां पर आपका क्या था एफ टू यहां पर एफ टू अगर बोलो अगर एफ निकालना हो तो वो तो टू स्क्वायर फोर हो गया बट यहां पर बोल रहा है इनपुट वैल्यू एफ है मतलब F2 सॉल्व करके जो फोर आया ना उसको आपको पुट करना है फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है ये बेसिकली फंड है इनपुट वैल्यू का ठीक है ना तो ये बेसिक सा आपका वीडियो था मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है हमने इंपॉर्टेंट समझा ये चार चीज हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में एक एक करके समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन वैक्टर्स एक एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे फंक्शन क्या होता है हमने समझ लिया डिपेंडेंसी रिलेशन इंडिपेंड वेरियबल डिपेंड वेरियबल हमने समझ लिया डोमेन और रेंज क्या होता है समझ लिया को डोमेन हम लोग क्या करेंगे मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में कोडोमेन वगैरह के कंसेप्ट और फिर यहां पर हमारे उसमें क्या है आठ एग्जांपल हमने देख लिए बेसिक फंक्शंस के ठीक है ना जिसमें हमको बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ठीक है ना जेई वगैरह में तो ऐसा नहीं आएगा बट ये सब इंपॉर्टेंट अगर आप इतना ही नहीं जानोगे तो जो हम आगे का डिस्कशन करने वाले पूरे फिजिक्स में उसमें आपको दिक्कत होगी इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा हल्का रखा है थोड़ा सा बेसिक रखा है ताकि आप फ्लो में आ जाओ और जो एवरेज स्टूडेंट है जो वीक स्टूडेंट है उनको भी कोई प्रॉब्लम आगे ना हो ठीक है बाकी तो बस यही बात है आई होप आपको वीडियो पसंद होगी आपने कुछ सीखा होगा अगर आपने कुछ सीखा इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए बने रहिए